in this video we are going to see that uh, design of warm gear so warm gear la normally warm and warm wheel render ko warm gear it look like a screw uh, then the axis will be like this and this will be warm wheel the axis will be perpendicular to the previous axis non intersecting and do intersect um agada rendu parallel um irukadu onnu konnu perpendicular ah irukum and having some center distance also in the warm wheel and warm gear eppadi nama design panna porom abingiradha paakalam so normally la three conditions irukku material selection ku low duty condition appadina warm adha warm gear inda screw type warm wheel gear idu so warm will be in steel medium duty nalo warm vandu case hardened steel ah irukum heavy duty nalo nickel chromium steel ஸ்டீலோட ஹார்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஹார்ட்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஸ்டீல் கேஸ் ஆர்டன் அண்ட் நிக்கல் குரோமியம் ஸோ பேஸ் அந்த டியூட்டி த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வில் பி இன்க்ரீஸ் ஆனால் வாம் எப்பவுமே எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டீலில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இட் வில் பி ஹேவிங் ஹை சைக்கிளிக் லோட் லோடு வந்து அதில் வந்து அதிகமாக ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்டீலில் இருக்கணும் கம்பேரிட்டிவ்லி வாம் வில் வாம் வில் வந்து லோ டியூட்டி கண்டிஷனை கேஸ்ட் ஆன் தென் பிரான்ஸ் தென் பிரான்ஸ் வி கேன் யூஸ் ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி வாம் அண்ட் வாம் வில் வாம் வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் மெட்டீரியலாக இருக்கணும் and based on the load, duty condition loading duty condition it will be more strengthen so idha vand material selection kana base and we can go to the design procedure so step number 1 obviously the material selection for warm on warm wheel so idhu varaikum paatha moonu gear spur and helical bever ku material selection page number 8.5 povinga but warm gear mattu konja procedure undu different ah irukum so we can go with the page of 8.45 8.45 la top la vand மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் வாம்னா ஸ்டீல் வாம் வீலாக கேஸ்ட் ஆனால் பிரான்ஸா தென் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி வேல்யூ வாட் வில் பி த சிக்மா சி அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிஷன் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி மெத்தட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தட் ஆஃப் காஸ்ட் காஸ்டிங் கண்டிஷன் வாட் வில் பி த சிக்மா பி வேல்யூ ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டீலுக்கும் பிரான்ஸ் ஆர் ஸ்டீல் கேஸ்டேன் இந்த காம்பினேஷன் தான் இருக்கும் எப்பவுமே வாம் ஸ்டீலாக தான் இருக்கும் வாம் வீல் வந்து கேஸ்டேனாக இருக்கும் இல்லை பிரான்ஸாக இருக்கும் இந்த காம்பினேஷனுக்கு என்ன சிக்மா சி வேல்யூ என்ன சிக்மா பி வேல்யூ ஸோ ரெண்டுக்குமே வாமுக்கும் வாம்பிலுக்கும் தனித்தனியாக சிக்மா பி சிக்மா சி இருக்காது ரெண்டையும் காம்பினேஷன் பண்ணி அதுக்கு என்ன சிக்மா சி வேல்யூ அதுக்கு என்ன சிக்மா பி வேல்யூ அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ த சேம் நீங்கள் வாம்பில் ஸ்டீல் எடுத்துப்பீங்க வாம் 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 ஸ்டீல் எடுத்துப்பீங்க தென் வாம்பில் வந்து கேஸ்டே ஆனால் பிரான்ஸ் எடுத்துப்பீங்க ஸோ பேஸ் ஆன் தட் அண்ட் வி ஹவ் டு அசியூம் த வெலாசிட்டி ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி இனிஷியலாக த்ரீ மீட்டர் பர்சன் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும் அசியூம் பண்ணிவிட்டு சிக்மா சி வேல்யூ வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் சிக்மா வி வேல்யூ வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் தென் செகண்ட் ஸ்டாப் என்ன அப்படின்னா லைக் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேஷன் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரில் ஃபார்முலா இருக்கும் வி கேன் கோ வித் தட் அண்ட் ஒவ்வொரு டேர்மும் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் பார்க்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வில் பி சிம்லர் தான் அதாவது நம்ம ஸ்பர்கியர் ஹெலிக்கல் கீரில் என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் மெட்டீரியல் செலக்ஷனு தென் சென்டர் டிஸ்டன்ஸு மாடியூல் அண்ட் தென் மாடியூல் வி ஹவ் டு கரெக்ட் இட் தென் அடிஷ்னலாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இல்லை ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி கேல்குலேஷன் இருக்கும் தென் சிக்மா பி சிக்மா சி செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் தென் என்ன அப்படின்னா ஃபேஸ் வித் கேல்குலேஷன் லென்த் ஆஃப் வார்ம் கேல்குலேஷன் தென் ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேல்குலேஷன் கூலிங் ஏரியா ரெக்கர்டு அண்ட் எஃபிஷியன்சி செக்கிங் தென் அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக வரும் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் இதை கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ லெட் மீ டேக் அ ப்ராப்ளம் ஏ ஹார்ட் அண்ட் வார்ம் ஸ்டீல் ஸோ வார்ம் வில் பி ஹார்ட் அண்ட் ஸ்டீல் அட் ஒன் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிட் டுவெல் கிலோ வாட் பவர் யோ பவர் வேல்யூ இஸ் டுவெல் கிலோ வாட் அண்ட் ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸ் கியர் ஸோ the warm wheel will be in bronze so metal vandu direct ah avangale kuduttaanga but enna grade adu hardened steel na adu c45 va so enna steel abingiradha mention pannala so we can take that and then speed of the warm wheel is 60 plus or minus 8 percentage ma 8 8 percentage ku allowance 68 ah irukalam illa 52 like uh, 60 plus 8 percentage of 60 ah irukalam ona adha speed vandu konjam increase aagala decrease aagala and allowance vandu make pannikalam plus or minus 8 percentage ingiradhu you know. Then design the warm gear drive if an efficiency at least 82 percentage ungalku vandu 82 percentage vandu efficiency desire aga mari you have to design that and then determine the heat generated and required area for cooling and dissipate the heat generated heat abadi enna solliranga appo na heat evlo generate avudhu abdinga da calculate pananum then cooling area evlo thevai padudhu edhukku abadina neenga generate avura ella heat ayume dissipate panna poringa abadina evlo heat vandu evlo area vandu ungalku thevai padudhu abdin calculate pananum டெம்பரேச்சர் ரைஸ் அதாவது இனிஷியல் நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு எப்போ அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷனில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஃபிஷியன்ட் டென் வாட்
small n is equal to 1440 rpm, capital N is equal to 60 and efficiency will be 82 percentage and del T temperature rise will be 5 degree Celsius then heat transfer coefficient 10 watt per meter square degree Celsius. So, step number 1 will be selection of material. Aungle sampler material kudurudhuvanga, warm will be hardened steel and warm wheel will be prosper ones. Sampler material kudukatiyo you can take the same material, <coughs> no issues. Yeppo me vandhu warm vandhu steel da arukano, warm wheel vandhu either bronze arukala ila cast iron arukala, you can prefer bronze. Comparatively cast iron bronze will be high strength and then. So, you can go with bronze. <coughs> and the combination ikku page number 8.4 file up. Check पनी क्योंगा. Normal sliding velocity 0.25 इंदु 0.4 वरक किरुगो. So intermittent are 2 or 3 we can assume. Sliding velocity इंदु 2 वेल इदा assume मनी किटु. Sigma C value वड़ितुकला. इपो steel and cast iron अड़ितुरी किया अपड़ी इन्ना. Sliding velocity 3 assume, 2 assume मनी किया अपड़ी इन्ना. 700 kg of per centimeter square. इल्ले steel bronze अड़ितुरी किया अपड़ी इन्ना. Velocity 2 assume मनी किया अपड़ी इन्ना. 1680. So for combination of hardened steel and warm wheel, phosphor bronze, for velocity 3 meter per second, initially now the assume 3 meter per second, the value will be like 3 meter per second, steel bronze combination value 1590. So, 1590 kg per centimeter square. That is the unit maintained. Same unit lay, all step line maintained. You need not to change to newton per millimeter square or newton per meter square. Kg of per centimeter square ला इरुग अपड़ी इन्ना, अन्द यूनिट अपड़ी है मेंटेट मनीटे वांग, then sigma b value, sigma b value पादिंगे अपड़ी इन्ना, sigma b value table कलामल, same, उंगल वील उन्द ब्रांस आ कैस्ट याना, ब्रांस, अवंग उन्द method of casting mention पनीरिंदांग अपड़ी इन्ना, you can go with the particular method of cast so, less than 39 vanda, more than 39 la, sand itself, you can go with anything. Rotation in one direction or both direction apunna, either clockwise or anti-clockwise angamari, rendu direction ilme rotate arma design manikilam. Why we go with very constrained one, yeah, one direction mothu nama design manu no. Always we can go with rotation in both direction, rendu direction ilme inoda warm wheel ondu rotate ahoom. Abdi inga nammari design manikilam. Abdi panni tinga abdi inna, now ondhi pedi thirikam brown set thirikam. Brownsel sigma u adha ultimate strength value 39 avda adhiyama arukkam adhariyo. Chill casting or sand casting anything you need you can go. So na chill casting mori na adhiyama na strength value arukkam. So chill casting rotation both direction apna 900 kg of per mm centimeter square. So 900 kg of. So you have to mention that edhu kaani yedhu thirikam abdi inga adhu. For chill casting yedhu thirikam brownsel sigma u adha 39 avda adhiyama rotation both direction. நீங்கள் என்ன வாலி விடுத்தாலும் அது எதுக்காக எடுத்தீங்கள் அப்படிங்கர் statement you have to mention in the particular step step number 1ல இந்த justification எல்லாமே இருக்கனும் எந்த metal குடுத்திருக்காங்க அதுக்கு என்ன sigma c value அதையே எடுத்தீங்கள் 3 meter per secondல assume money நான் எடுத்துக்கிட்டேன் and then sigma b என்ன வாலி விடுத்திருக்கிறேன் நான் chillcastingனாம் போப் and step number 2, formula will be in page number 8.44, 8.44 ले top लेंद formula रुको, a is equal to z, अधो यहीं एन पनी इरुपांगा अपिनना, data book ले small z and capital z इन मेंशन वन इरुपांगा, small z अपिनना warm wheel कार number of teeth, warm wheel ना that and the gear type, capital z इरुपांगा, warm, अधो screw मर रुकले अधो screw type, so small z को अधो z पोट्टु उरु dash पोट्टु रुपांग capital z கொஞ்சு பெரிசாப் பொட்டுருப்பாங்க like this இது capital z and then this will be small z small z வந்து எப்படி மின்சம் விடுப்பாங்க அப்படின்னா z and dash மின்சம் விடுப்பாங்க capital z எப்படி மின்சம் விடுப்பாங்க அப்படின்னா like bigger z மின்சம் விடுப்பாங்க so you have to write the formula and over term என்ன அப்படிங்கிருது நம்ம பாக்கப் போரும் so z அப்படிங்கிருது நம்ம we have to calculate based on capital z value by capital Z. So small Z assume பண்ணிங்க அப்படின்ன we can calculate I குடுத்து நாங்க அப்படின்ன we can calculate Z value I எங்க குடுத்திருக்காங்க அப்படின்ன மோல பார்க்கும் சம்மல வந்து ரண்டு ச்பிடுமே குடுத்திருக்காங்க அப்படிதனா அது வாம் ஓட ச்பிடும் 1440 RPM capital நீங்கள்து 60 RPM like you can go with this சம்மல குடுத்திருப்பாங்க small n 1440 and capital n 60 RPM இது calculate பண்ணாம் அப்படின 
i is equal to small z by capital z இல்ல கேபிட்டல் இசட்ங்கிறது ஸ்க்ரூ அதாவது வாம் ஓடுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் வாமில் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் இருக்கலாம் ரெண்டு ஸ்டார்ட் இருக்கலாம் மூணு ஸ்டார்ட் இருக்கலாம் அதாவது ஸ்க்ரூ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்படி ஒரு இடத்த ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படி எண்ட் ஆகும் அப்படி தானே இது வந்து ஒரு ஸ்டா ஒரு இடத்த ஸ்டார்ட் ஆகலாம் இல்லை ரெண்டு இடத்த ஸ்டார்ட் ஆகலாம் ரெண்டு ஸ்க்ரூ வந்து ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் அதாவது டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் டூ ஸ்டார்ட்ஸ் த்ரீ ஸ்டார்ட்ஸ் இப்படி இருக்கலாம் யூ ஹவ் டு அசீம் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் அதாவது கியரில் வந்து டீத் அப்படிம்பாங்க ஸ்க்ரூவில் வந்து டீத்னு சொல்ல மாட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து சம்மில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஓகே சம்மில் கொடுக்கல அப்படின்னா டூ ஆர் த்ரீ அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெட் மீ டேக் டூ டூ எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா ஐ வந்து எனக்கு ஸ்பீட் ரேஷியோ போட்டு அப்படின்னு எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கிது ஸோ ஸ்மால் எசட் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன்ட்டு கேபிட்டல் எசட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ டூ ஸ்டார்ட்ஸ் அசியூம் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் தென் சிக்மா சி வேல்யூ தெரியும் எம்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் எம்டிங்கிறது டிசைன் டார்க் வேல்யூ எம்டிங்கிறது லைக் அந்த ஃபார்மில் எம்டி எம்டிங்கிறது டிசைன் டார்க் வேல்யூ எம்டி இன்ட்டு கேடிகே KDK value always 1, K factor, load correction factor 1, KD, dynamic load factor also 1. So, KDK is 1. MT kind of formula, uh, TAR kind of formula, 71620 HP and I into efficiency. That is the horse power that is mentioned in the formula. If you have a kilowatt, that is the formula where you have a formula. Page number 8.15. We will design a spark gear design and put KDK value. அதுலேயே உங்களுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க லைக் கிலோ வாட்டுக்கான ஃபார்முலா நைன் செவன் ஃபோர் டூ ஜீரோ கிலோ வாட் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஸோ அந்த ஃபார்முலா போட்டுக்கிட்டேன் நைன் செவன் ஃபோர் டூ ஜீரோ கிலோ வாட் டிவைட் பை என் இன்ட்டு ஐ அண்ட் எஃபிஷியன்சி அதாவது இது வாம் கியருக்கு மட்டும் அந்த ஃபார்முலாவில் வரும் நீ வாம் கியர் ஃபார்முலா செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாம் கியர் ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்டி வேல்யூவுக்கு ஐ அண்ட் எஃபிஷியன்சியை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மடுலை பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம எஃபிஷியன்சி வேல்யூ இருக்கும் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி எயிட் டூ பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி ஸோ வி ஹவ் டு மல்டிபை வித் எஃபிஷியன்சி ஆல்சோ இது ஹார்ஸ் பவர் ஃபார்முலா இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு எஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு கிலோ ஓட்டில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கிலோ ஓட்டுக்கான ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு எஃபிஷியன்சி போட்டுக்கணும் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஐ ஹவ் கேல்குலேட்டட் இந்த கிலோ வாட் வேல்யூ டுவெல் கிலோ வாட் டுவெல் கிலோ வாட் அதை வாட்டாக மாற்றிடாதீங்க கிலோ வாட்னா கிலோ வாட்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க டுவெல் கிலோ வாட் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஆர்பிஎம் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா எயிட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கேஜி ஆஃப் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிது இன்ட்டு ஐ வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஃபிஷியன்சி எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் சம்மில் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுக்கல சம்மில் எஃபிஷியன்சி கொடுக்கல அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸுக்கு எஃபிஷியன்சி இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒன்று அப்படின்னா செவன்ட்டி டூ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் டூ அப்படின்னா செவன்ட்டி டூ எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் த்ரீ போனீங்க அப்படின்னா எயிட்டி டூ நைன் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்டை வந்து அசியூம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கான பர்சன்டேஜ் பார்த்தலாம் இல்லை பர்சன்டேஜ்லேருந்து கூட நம்ம இப்போ நம்ம எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் டூ எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸில் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை அசியூம் பண்ணி இதை எடுத்துக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்றாப்ல எஃபிஷியன்சி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுமே கொடுக்கல அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்றாப்ல எஃபிஷியன்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ எஃபிஷியன்சி போட்டு மல்லே பண்ணிட்டா அப்படின்னா எனக்கு எம்டி வேல்யூ கிடச்சிடும் தென் டிசைன் டார்க் வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் டு டார்க் இன்ட்டு கேடிகே கேடிகேங்கிறது ஆல்வேஸ் ஒன் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டினாமினு அந்த நோட்டேஷன்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எல்லாமே இருக்கும் கேடிகேங்கிறது ஆல்வேஸ் ஒன் ஸோ கேடிகே ஒன் போட்டால் அப்படின்னா எனக்கு என்னோடய டிசைன் டார்க் வேல்யூ ஒன் ஃபைவ் நைன் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் கேஜிஎஃப் சென்டிமீட்டர் கேஜிஎஃப் சென்டிமீட்டர்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க சிக்மா சி வேல்யூ கேஜிஎஃப் சென்டி கேஜிஎஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் தென் டார்க் வேல்யூ கேஜிஎஃப் சென்டிமீட்டர் தான் இந்த இந்த ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி தான் கிடைக்கும் ஸோ யூ நீட் நாட் டு சேஞ்ச் எனி யூனிட் அதே யூனிட்டில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் இப்போ இந்த ஃபார்மில் வேறு எதுவும் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்மால் இசட் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தெரியும் அண்ட் கியூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கியூ இஸ் ஈக்வல் டு டயமீட்டர் ஃபேக்டர் இது எப்போவுமே லெவன் தான் அதுலேயே பக்கத்துலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க 
Why V? Abdinna, virtual number of teeth kaana form factor. So Z V kanu bichhe kono. Z V kda Y V enna abdinna arda paakono. Z V enna n badhgala. For Z V is equal to small Z by cos cube of del. Then that uh, small Z na 48 thariyo. Del value thariya adhe. Del value kandhe tan del is equal to Z by Q is equal to Z by Q. That is the same thing. Del is the lead angle. Lead angle value is tan inverse of capital Z. Number of starts by Q. So del is equal to tan inverse of number of starts 2. Divided by Q 11. Putting up del is 10.3. In the Z V formula on the data book. Layla. So how to memorize that. Then calculate up Z V n over the 50.39. 15.39 is equal to 9 plus 60. Addendum modification value on the 60 would have been 50 and 3 then that again 50 up going up so 50 la addendum value 0 la in again a value path of dinner 0.477 upon me the addendum modification 0 the minus line board and plus line board always the addendum modification coefficient x x in gear la inga on the element is 0 so no issue some look particular addendum modification factor have been mentioned but you know what to know the result for no up now only on the negative or positive I've been solid on the value you do me so long I don't even get a problem that you put me x on the number zero not the problem we will never modify the addendum so addendum modification zero group virtual number of tds at 50 good 0.477 that is the form factor value so the substitute pending of dinner I can get the value for mx is equal to 0.47 centimeter 0.47 centimeter up now 4.7 mm so standard value path and page number 8.2 la abdinna the value will be 5 cm page number 8.2 la 8.2 la abdinna preferred standard value irukum page number 8.2 la 4 ku apra enna irukku apra era 5 irukku suppose ipo 2 padinga appadina adutha adutha value 3 kediyadhu 2.5 um preferred value dhaan so 2.1 varumbodhu 2.5 eduthukalam it is 6 to come on 7 grade of the 8 in our good so 6.2 1 dollar in 8 now to go so preferred value you have to go for module so in the preferred value will open up enough 5 mm so 0.5 centimeter and a preferred value page number 8.2 and it's done and step number three that's over and step number four will be correction of center distance see the room by important other than you first to cut with a center distance to the minimum center distance value that in order of that 24.63 centimeter over there if you want to take a center distance, the corrected value is 24 cm. What is the minimum value? The minimum value is the value of the minimum value. So, the formula is 8.43. There is a table in the table. You can check all the formula. The first formula is the center distance. A is equal to 0.5 mx cube plus small z plus 2x. You can write the formula. Mx is 5 cm, so 0.5. Q is 11. Z is 48. X is addendum modification coefficient. Yep, it is 0. If you substitute it, what do you think? 14.75 cm. This is the minimum value of 24 cm. The minimum value of 24 cm is less. I have to modify some dimension and make the design safe. If I do this, I will modify it. What do I do? I will change it. If Q is 11, Q is 11. तू हमारे एक्स मात्रा में आता है आधार एंड फॉर्मेशन सेपरेट में ज़ेरा था उन्हें इज़ एट मात्रा ला इल्ला एम एक्स मात्रा ला इज़ एट मात्रा ला अभी ना उन्हें नंबर ऑफ़ स्टार्स थ्री नेट दे रखे हैं सही टू नेट दे रखे हैं आधार थ्री नेट था इज़ एट ना वरों अभी ना ट्वेंटी फोर इनटू थ्री � 5 cm, 0.5 cm, 0.8 cm, 1 cm, now I am going to add 1 cm directly, 1 cm is 29.5 cm, that is 0.5 cm, I am going to add 1 cm to add 1 cm, I am going to add 29.5 cm, now I am going to add 29.5 cm, now I am going to add 29.5 cm, so you can change either Z value or MX value, if MX value is changed, you can change 1 cm to change 1 cm, if you have a good centimeter, if you have a good centimeter, you will be able to increase the same thing. If you have a good centimeter, you will be able to increase the Z value and you will be able to save the Z value. So, if you have to save the Z value, this is very important. The MX value can change the same thing. That is 1 centimeter maximum. If you have a good gear, 8mm is the maximum. Spur, helical, bevel gear, 8mm is the maximum. Warm gear is 1 centimeter, 10mm is the maximum. And Z value, टू स्टार्ट्स पोला, थ्री स्टार्ट्स पोला, टू स्टार्ट्स पोटा फोर्टी एट, थ्री स्टार्ट्स पोटा अपना सेवेंटी फोर, सेवेंटी टू, सो ये वाला इंटरेस्ट पड़ना, आधी माला फोर स्टार्ट्स हो, फाइव स्टार्ट्स लम बोम लिया द, 
ஸோ ரெண்டையும் பேரலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி யூ ஹவ் டு மேக் இட் சேஃப் நான் வந்து எம்ஓ மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அப்போவே சேஃப் ஆயிடுச்சு நோ இஷ்யூஸ் தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் வில் பி ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி வேல்யூ ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரில் இருக்கும் ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி வி ஒன் பை காஸ்ட் டெல் வி ஒன் பை காஸ்ட் டெல் தான் வந்து இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் ஸோ யூ கேன் செக் தட் வி ஒன்ங்கிறது நார்மல் வெலாசிட்டி லினியர் வெலாசிட்டி அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் டெல் ஆங்கிள் ஸோ வி ஒன்னா பை டி என் பை சிக்ஸ்டி ஸோ டயமீட்டர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீடு தெரிஞ்சதுன்னா வி ஒன் தெரிஞ்சிடும் வி ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா விஎஸ் கிடச்சிடும் டயமீட்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீல டாப்பில் இருக்கும் டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ எம்எக்ஸ் கியூங்கிறது லெவன் எம்எக்ஸுங்கிறது நீ மாடிஃபை பண்ணிட்டீங்களா ஒன் சென்டிமீட்டர்னு ஒன் சென்டிமீட்டர் மாடி பண் மாடிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மாடிஃபை பண்ண வேல்யூ தான் இனிமேல் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண வேல்யூ யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன்ஸ் யூ ஹவ் மாடிஃபைட் அண்ட் மேக் த டிசைன் சேஃப் அப்படின்னா எந்த டைமென்ஷன் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மாடிஃபைடு டைமென்ஷன் தான் இனிமேல் வர போகிற கேல்குலேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணும் ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ எம்எக்ஸ் கியூங்கிறது லெவன் எம்எக்ஸ்ங்கிறது ஒன் சென்டிமீட்டர் தட் இல் பி லெவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ வி ஒன் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் மீட்டர் பர் சண்ட் வருது விஎஸ் கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ மீட்டர் பர் சண்ட் வருது தட்ஸ் இட் ஸோ இட் இஸ் ஸ்லைடிங் வெலாஸ்டிக் கேல்குலேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வில் பி கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஃபேஸ் வித் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் பேஜ் நம்பர் வில் பி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புமே எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டில் டேபிள் தேர்ட்டி எயிட்டில் எத் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் வித்துக்கான ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் டூ ஆர் த்ரீ அசியூம் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி ஒன் தான் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி ஒன் போட்டிங்க அப்படின்னா டி ஒன் பை லெவன் சென்டிமீட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தட்ஸ் இட் அண்ட் லென்த் ஆஃப் ஃபார்ம் இது வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் டேபிள் காலமே எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பேஜில் செகண்ட் டேபிள் காலம் தேர்ட்டி நைன் டேபிள் காலமில் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் நான் டூ தான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் டூக்கு அரண்டம் மாடிஃபிகேஷன் எப்போவுமே ஜீரோ தான் அப்போ ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா தேர்ஸ் அ ஃபார்ம்லா அண்ட் அந்த ஃபார்ம்லாம் ரைட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து இசட் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் எம்எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் சென்டிமீட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லென்த் வேல்யூ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ அது கீழே உங்கள் அலவன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது எம்எக்ஸ் வந்து டென் இருக்குது டென் டு சிக்ஸ்டீன் இருக்குது லெஸ் தென் டென் இருக்குது மோர் தென் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ இப்போ நமக்கு வந்து டென் வரைக்கும் போயிருக்கோம் அப்படி தானே எம்எக்ஸ் வந்து டென் எம்எம் அதாவது ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எம்எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி எம்எம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஒன் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் சென்டிமீட்டரோட ஃபார்ட்டி எம்எம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி எம்ங்கிறது பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டா அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ லென்த் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு என்ன அலவன்ஸுங்கிறது டேபிள் காலமுக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளோ மாடியல் வேல்யூக்கு எவ்வளோ அலவன்ஸுங்கிறத ஸோ வி ஹவ் டு ஆட் தி அலவன்ஸ் ஸோ அது சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் இது எம்எம்மில் இருக்கும் ஸோ எம்எம்மில் இருக்கிறத எம்எம்லேயே போட்டு ஆட் பண்ணிடாதீங்க யூ ஹவ் டு கன்வெர்ட் ஃபார் சென்டிமீட்டர் இப்போ ஃபார்ட்டி எம்எம்ங்கிறது எம்எம்மில் இருக்குது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட்ங்கிறது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் சென்டிமீட்டர் போட்டக்கூடாது வி ஹவ் டு கன்வெர்ட் இன் டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டோட பாயிண்ட் ஃபோராக அலோ ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் செவன் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் எயிட் வில் பி தட் செக்கிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் சிக்மா சி அண்ட் சிக்மா பி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து செக் பண்ணுறது பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரில் ரெண்டு ஃபார்மும் அப்படியே இருக்கும் சிக்மா பி அண்ட் சிக்மா சி ஸோ ரெண்டு ஃபார்மில் எல்லா வேல்யூமே உங்களுக்கு தெரியும் ஏ வேல்யூ வந்து கரெக்டாக அதாவது திரும்ப கரெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்களா ஒரு வேல்யூ சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் கரெக்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் முதல்ல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோரை போடக்கூடாது ஒன்ஸ் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்ட் வேல்யூ தான் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது ஸோ ஏ வேல்யூ கரெக்டாக இசட் ஃபார்ட்டி எயிட் கியூ ஒன்று எம்டிங்கிறது நீங்கள் ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணது ஸோ எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன் டூ ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன்
இந்த ஃபார்ம்லாவை நம்ம டேரக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த யூனிட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பி கேர்ஃபுல் அந்த நமக்கு பவர் வா கிலோ வாட்டில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா வாட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் மைனஸ் எஃபிஷியன்சி பவரை வந்து வாட்டில் அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஒன் மைனஸ் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சிங்கிறது எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் டூ டுவெல் கிலோ வாட் ஸோ டுவெல் இன் டென் பவர் த்ரீ அப்போ என்ன கிடைக்குதுனா ஹீட் ஜென்ரேட்டட் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ வாட்ஸ் கிடைக்குது நீ ஜென்ரேட் ஆகிற ஹீட் எல்லாத்தையுமே டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா எவ்வளோ ஏரியா இருக்க வேண்டாம் ஆகும் அதுதான் வந்து கொஸ்டின் ஸோ ஜென்ரேட் ஆகிற ஏரியாவை எல்லாத்தையுமே டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஹீட் ஜென்ரேட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் டிசிபேட்டட் ஹீட் டிசிபேட்டர்கான ஃபார்ம்லாம் கீழே இருக்கும் ஹச்சிஆர் ஏ டெல்டி ஸோ ஹச்சிஆர் ஏ டெல்டி ஹச்சிஆருங்கிறது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஃபிஷியன் டெல்டிங்கிறது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஏரியாங்கிறது ரெக்கார்டு ஏரியா இந்த ஏ தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணால் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேல்யூக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் ஜென்ரேட்டர் வேல்யூ தெரியும் ஹீட் டிசிபேட்டருக்கு அதை ஈக்குவேட் பண்ணிட்டீங்க பண்ணிட்டால் ஹீட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஃபிஷன் சம்லே கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஃபிஷியன்ட் ஆர் கன்வெக்ஷன் கோஃபிஷியன்ட் 10 watt per meter square degree celsius then delta will be 40 degree celsius இந்த ரெண்டுமே குடுக்கல அப்படினா இந்த ஸ்டெப்பே செய்ய தேவையில்ல இதோடயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சோ टेंपरेचर ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹீட் ஜெனரேட்டர்க்கு ஏதாவது டீடைல் இருக்கு அப்படினா மட்டும் இந்த ஸ்டெப் மூவ் பண்ணுங்க கேல்குலேட் பண்ணிட்டு ஏ கேல்குலேட் பண்ணா போதும் தட்ஸ் இட் ஏ will be 5.4 meter square h கேல்குலேட் பண்ணனும் h ஜியோட h டி ஏ கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படினா ஏ மட்டும் அண்ணனா இருக்கும் ஏ வை கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா தட் will be in meter square தட்ஸ் இட் என்ன ஒன்று கேர்ஃபுல்லாக வாட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிகிரி செல்சியஸில் போடணும் இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் வாட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிகிரி செல்சியஸ் இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் வாட்டில் இருக்குது அப்படி தானே ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் டிகிரி செல்சியஸ் டிகிரி செல்சியஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஆன்சர் வாட்டில் கிடைக்கும் ஸோ வாட்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் மீட்டரில் கிளீனாக வந்துடும் ஸோ நோ இஷ்யூஸ் அண்ட் தென் எஃபிஷியன்சி செக்கிங் எஃபிஷியன்சி செக்கிங் ஃபார்மில் வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் மினிட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் நைனில் இருக்கும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் நைனில் டாப்பில் எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்ம்லா தென் தெர் இஸ் அ கிராஃப் ரிலேட்டட் டு த ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கோங்க டேன் டெல் டிவைட் பை டேன் டெல் பை டென் ப்ளஸ் ரோ ரோங்கிறது தட் ஃப்ரிஷன் ஆங்கிள் அது வந்து சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் ரெண்டு கிராஃப் இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் வில் பி ஸ்லைடிங் வில் ஆசி நம்ம ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தென் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ரோ நமக்கு ரோ தான் தேவை அப்போ மியூ வேல்யூ தெரிஞ்சது அப்படின்னா ரோ எடுத்துடலாமா ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மியூ மியூ வேல்யூ வந்து ஒய் எக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு ஸ்லைடிங் வெலாஸ்ட் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லைடிங் வெலாஸ்ட் வில் பி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ நார்மலாக வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்குள்ளே வந்துடும் ஓகே நமக்கு என்ன வந்தால் எயிட் பாயிண்ட் வரைக்கும் போது இன்னும் லென்த்தாக போயிட்டே இருக்கு தென் நம்ம கிராஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ்டை எடுத்துக்கோமா பிரான்ஸ் எடுத்துக்கோமா பிரான்ஸ் எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த கவுவில் தான் பார்க்கணும் இந்த கவுவில் இருக்கிறதுலேயே பாட்டம் மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ தான் சரியா பாயிண்ட் த்ரீக்கு கொஞ்சம் அடுத்த வேல்யூ இல்லை பாயிண்ட் த்ரீ விட கொஞ்சம் கம்மியான வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் பாயிண்ட் த்ரீ விட கம்மியான வேல்யூங்கிறதுனால பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ எடுத்துருக்கேன் ஏன் எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இதை கிராஃபில் வந்து த்ரீ வரைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது எனக்கு ஸ்லைடிங் வேலாஸ்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் போகுது இல்லை பாட்டம் வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ கிடையாது பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஸோ இன்னும் கீழே குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா என் கிராஃப் கீழே தானே நோக்கி போயிட்டே இருக்குது நான் பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு எடுத்திருக்கேன் எதுக்கு அப்படின்னா பாயிண்ட் எயிட்டு எயிட் வெலாஸ்ட்டிக்கு ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ தென் ரோ வில் பி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிகிரி அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்போ எனக்கு என்ன எஃபிஷியன்சி கிடைக்குது அப்படின்னா எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் 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 எஃபிஷியன்சி கிடைக்குது ஸோ சம்மில் கொடுத்துருக்க எஃபிஷியன்சியை விட என்னோடய டிசைனுக்கு எஃபிஷியன்சி அதிகம் தான் ஸோ தட் வில் பி சேஃப் சம்மில் கொடுத்துருக்க எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜை விட கம்மியாக வந்துச்சு அப்படின்னா தென் தட் இஸ் நாட் சேஃப் யூ ஹவ் டு மாடிஃபை எவ்ரி திங் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ சம்மில் கொடுத்துருக்க எயிட் டூ பர்சன்டேஜ் என்னோட கேல்குலேட்டர் வந்து அதிகமாக வருது அப்படின்னா என்னோட டிசைன் சேஃப் தட்ஸ் இட் ஸோ தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் டு சால்வ் தி வாம் கேர் ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ